Hutani di Prodi Pendidikan Biologi FKIP UNS. Saya banyak berkegiatan di Laboratorium Hutani, di mana di laboratorium ini digunakan untuk kegiatan praktikum, yaitu praktikum mata kuliah keanekaragaman dan klasifikasi kriptogame, praktikum mata kuliah keanekaragaman dan klasifikasi panerogame, praktikum morfologi tumbuhan, dan juga teknologi bahan alam. Kegiatan praktikum di Prodi Pendidikan Biologi selain dilakukan di lab, juga dilakukan di lapangan. Salah satunya di Taman Hutan Raya KGPAA Mangkuna Boro 1 di Ngat Boyoso Karangannya. Di Tahura ini, mahasiswa biasa melakukan kegiatan pengamatan, khususnya untuk tanaman-tanaman tingkat rendah, yaitu lumut, kemudian tumbuhan paku, dan juga kelompok jamur, serta lichen. Selain di Tahura Ngat Boyoso, Mahasiswa juga berkegiatan lapangan di Pantai Selatan Gunung Kidul di Yogyakarta untuk pengamatan keanekaragaman ke kelompok alga. Mahasiswa juga berkegiatan di lapangan di Kebun Raya Bogor untuk pengamatan keanekaragaman tumbuhan subtropis yang ada di Indonesia dan juga melakukan kunjungan di Museum Nasional Sejarah Alam Indonesia di mana di Munas Sains kita bisa melakukan studi terkait dengan pemanfaatan tumbuhan yang ada di Indonesia oleh etnis-etnis tertentu. Hari ini uh, kita praktikum memang di uh, kebun botaninya Prodi Pendidikan Biologi, terutama untuk mendalami beberapa family yang ada di kebun biologi, yaitu uh, family Anakardiaceae, kemudian family Apusinaceae, dan e, satu lagi family Mirtase. Jadi kebetulan di kebun ada beberapa koleksi sehingga e, mahasiswa langsung bisa mengamati e, apa namanya baik karakteristik dari akar, batang, daun, bunga dan buah. Kebetulan e, semuanya sedang berbuah hari ini. Kami praktikum KKP. KKP dikenal juga dengan praktikum keanekaragaman dan klasifikasi panerogame. Nah, pada praktikum kali ini kami mengambil lokasi di kebun botani seperti yang dapat dilihat. Nah, hari ini kami praktikumnya tidak hanya mengamati akar, batang, daun, tetapi kami juga mengamati bunga, buah, dan biji. Untuk biji yang tidak kelihatan, kami mengambil buahnya, terus kami kupas. Dan untuk bagian yang tidak kelihatan juga kami menggunakan bantuan loop seperti itu. Dan pada praktikum kali ini kami mengetahui bahwa ternyata banyak sekali family-family yang terdapat di tumbuhan yang kita kenal saat ini. Ada family Mirtase, Magnoliase, dan sebagainya seperti itu. Kegiatan penelitian yang biasa dilakukan oleh mahasiswa merupakan kegiatan yang mendukung mata kuliah riset biologi dan juga mendukung penyelesaian tugas akhir mahasiswa. Produk-produk yang dihasilkan dari hasil penelitian mahasiswa salah satunya berupa awetan yang digunakan sebagai media pembelajaran, berupa awetan basah maupun kering, misalnya awetan alga, kemudian awetan tumbuhan paku, dan juga awetan tumbuhan-tumbuhan tingkat tinggi lainnya. Selain itu, mahasiswa juga menghasilkan media pembelajaran berupa media pembelajaran digital yang bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kita senang banget bisa kuliah di pendidikan biologi UNS. Kita bisa belajar mengenai tumbuhan-tumbuhan, hewan-hewan, dan juga yang paling enaknya itu kelasnya nyaman dan lebih juga lengkap banget ya. Dan juga dosen-dosen itu cukup kompeten dan sangat-sangat profesional. Menurut kami, kalau misalnya kuliah itu yang paling menyenangkan itu saat kita HKL atau kuliah kerja lapangan. Ya kita bisa jalan-jalan kebun raya Bogor untuk melihat uh, tumbuhan-tumbuhan. Dan juga kita bisa ke pantai untuk melihat hewan-hewan. Dan juga waktu itu pernah ke museum purba untuk melihat hewan-hewan purba. Itu pokoknya itu seru banget deh. Salah satu produk unggulan yang dihasilkan dari laboratorium putani adalah produk berupa ekoprint. Ekoprint ini merupakan aplikasi dari salah satu mata kuliah yaitu teknologi bahan alam. Untuk saat ini produksi ekoprint terwadahi dalam startup Petro ID di bawah naungan Prodi Pendidikan Biologi.